Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté des doubles conversions d'arcade sur Corridor 64. J'entends par là qu'un même titre avait été adapté par deux équipes différentes. Une version pour le marché européen et une autre souvent totalement différente pour le marché américain pour des raisons de distribution. Le cas n'étant pas si rare sur notre bonne vieille machine Commodore qu'une seconde vidéo me semble nécessaire pour vous faire découvrir sept autres titres dans le même cas juste après le jingle. Cabal est un jeu sur lequel j'ai perdu pas mal de pièces de 1 franc dans sa version arcade, alors que je n'avais pas 18 ans, et donc que je n'aurais pas dû pouvoir entrer dans ces lieux de débauche et de perversion qu'on appelait les salles d'arcade. Car je vous le rappelle, hein, le jeu vidéo c'est le mal, c'est pas moi qui le dis, c'est le JT de TF1, ça peut être que vrai. Hein. La version américaine, comme version 4 du jeu, s'avérait plutôt prometteuse, avec un bel écran de chargement et des graphismes plutôt fins in-game. Mais les choses positives s'arrêteront sur cette phrase. Les murs devant vous devront servir de protection et normalement arrêter les balles ennemies avant destruction sont intangibles et les tirs adverses passent à travers. Impossible de faire une roulade et je n'ai absolument pas trouvé comment lancer une grenade. La destruction des décors est effective, encore heureux, c'est une des composantes principales du jeu, mais les ennemis passent à travers quand ils apparaissent ensuite. Ennemis d'ailleurs très peu nombreux et on s'ennuie plutôt ferme. Bref, une adaptation qui aurait été tout juste potable si ça avait été la seule sur la machine. Mais fort heureusement, la version européenne de Cabal, développée par Ocean, écrase totalement totalement la version US. Soit, graphiquement, c'est peut-être un peu moins fin, mais au moins, il y a de l'action. Les bruitages de notre arme ne sonnent pas comme une crécelle qu'on agite. On peut lancer des grenades avec la barre espace. Les armes bonus récupérées ont un effet visuel sur le viseur, ce qui n'était pas le cas sur la précédente version. Les murs nous protègent correctement au moins une fois et les décors sont partiellement destructibles. Cerise sur le râteau, le jeu est en overscan, c'est-à-dire que le HUD s'affiche dans les bordures, ce qui est normalement une zone non utilisée dans les jeux sur Commodore 64. Seul bémol, je n'ai toujours pas réussi à faire une roulade, alors que pléthore d'ennemis et de tirs sont présents sans ralentissement à l'écran. Et pas de trace de cette possibilité dans la documentation, il semble qu'elle ne soit pas gérée. Quoi qu'il en soit, si vous devez jouer à Cabal sur Commodore 64, optez sans aucune hésitation pour la version européenne. Je me demande ce qu'il y a de plus compliqué. Adapter un bon jeu d'arcade sur un micro bibit ou en adapter un mauvais Parce que oui, j'ai toujours considéré le premier Street Fighter comme un mauvais jeu. Oui, je sais, je sais, il y en a qui l'aiment ce jeu. Mais que voulez-vous Je peux pas empêcher les gens d'avoir mauvais goût hein Et l'adaptation américaine de Pacific Data Works, c'est pire Oh, graphiquement, c'est joli et fin. Ryu saute comme un cabri lorsqu'il se déplace. Ou alors, il a mangé un peu trop de chili au dîner du midi. Et côté palette de coups, euh, j'ai au moins réussi à en déclencher 3 ou 4 différents quoi. Pour les coups spéciaux par contre, ça semble très fidèle à l'arcade. Bon en gros j'ai pas réussi à en placer un seul quoi. Si j'avais envie de troller, j'oserais dire qu'on a en face de nous un bon portage de l'arcade. Hein. Mais non, j'ai pas envie de troller, mais je le dis quand même. La version européenne développée par Chirtex est beaucoup plus grossière graphiquement. On dirait un crossover entre Street Fighter et Minecraft. Par contre, c'est carrément plus jouable. La palette de coups est plus variée, même si c'est difficile à placer, et j'arrive même quasi systématiquement à placer ce qui ressemble à un Hurricane Kick. Par contre, la boule de feu, laissez tomber, pas moyen d'en sortir une. Je ne sais même pas si c'est possible sur cette version en fait. En arcade c'est possible, hein, mais faut être cocu sur trois générations au moins. Alors non, ça n'en fait pas un bon jeu. Côté jeu de baston sur Commodore, essayez de Way the Exploding Fist, le mythique barbarien ou même Yar Kung Fu, tous ces titres sont un milliard de fois plus fun ou technique que ces conversions de Street Fighter. Point sympa quand même sur cette version européenne, les inter-écrans de victoire avec les citations qui vont bien des adversaires battus. On se console comme on peut. Space Arrière, édité par Elite System pour l'Europe, est une adaptation sacrément réussie du jeu d'arcade de Sega. Parce qu'il faut dire que le bestio, c'est un sacré morceau à porter sur des machines mille fois moins puissantes que la carte arcade sur laquelle tourne le jeu. Ouais, parce que transformer une Suzuki en mobilette, faut le vouloir. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a personne qui va comprendre ce jeu de mots de merde. C'est rapide, coloré, l'effet 3D a quelques défauts, surtout par rapport au tir, mais c'est franchement jouable et fun. En plus, la musique du jeu est sacrément bien retranscrite par le CID, le processeur sonore du Commodore 64, malgré le fait qu'une voix musicale saute lorsqu'un bruitage est joué. Et pourtant, Elite System n'est encore qu'une société qui pense qu'au bifton et qui a oublié les joueurs. En effet, le jeu est sorti certainement une période festive, je suppose, alors qu'il aurait fallu quelques jours de plus aux développeurs pour améliorer le jeu. Vendre des jeux non terminé Heureusement que nos jours, ce genre de pratique n'existe plus, hein Ouh.
et c'est aux USA que l'on trouve cette version améliorée du jeu. Il oh, n'y a pas grand chose qui change par rapport à la version européenne, hein. juste un effet de damier sur le sol du jeu qui donne encore plus de relief à la fausse 3D du jeu. Ce n'est pas comme si la 3D était le cœur de la représentation graphique de ce jeu. Hein. Sinon que dire, bah, pas grand chose pour le coup. Hein. Il valait mieux être américain, ou comme beaucoup d'entre nous, jouer avec des versions piratées du jeu, et ne pas verser un copec à Elite System pour cette version tronquée du jeu, comme l'était d'ailleurs Grisor à l'époque. Et si vous voulez le détail sur Grisor, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la précédente vidéo sur le même thème. Le lien de devrait s'afficher quelque part à l'écran si j'ai pas oublié de l'incruster. Flying Shark est un shoot de map à scrolling vertical qui m'a toujours laissé de marre. Peut-être l'ai-je toujours trouvé trop classique avec un système de scoring pas très intéressant. Cette version européenne éditée par Firebird sur Commodore est assez déconcertante. La zone de jeu fait la moitié de l'écran, les graphismes sont grossiers et on pourrait presque s'arrêter là au premier abord. Mais l'action est trépidante et demande de sacrés réflexes. Le lancer de Smart Bomb se fait avec la barre espace et il vaudra mieux l'avoir souvent sous la main si vous voulez survivre. On peut pas dire que ça soit très pratique hein, quand même hein L'effet d'eau est je trouve bien réussi et pour ne rien gâcher le jeu propose musique et bruitage en simultané. Ce n'est pas le show de du siècle mais en tout cas son est un bien nerveux. La version US ne s'appelle pas Flying Shark mais Sky Shark. Chose étrange car le jeu a été édité par Taito eux-mêmes, les créateurs du jeu original en arcade. Les graphismes sont un peu moins grossiers que la version européenne, et Eureka Le jeu prend toute la largeur de l'écran. Pour un jeu format vertical, faut dire que c'est très horizontal cette histoire, hein, quand même. Non, parce qu'en en fait, on peut même dire que c'est une plaie. C'est même une double plaie, car notre avion se déplace à une vitesse de limace. Ce qui ne serait pas un problème si les ennemis et leurs tirs avaient une vitesse proportionnelle. Et là, c'est plutôt bip bip contre le coyote, et c'est nous le coyote. On s'en mange plein la tête sans pouvoir rien éviter, tellement tout va vite. Sauf nous, bien entendu. Et comme la zone de jeu est bien trop large, on n'a pas le temps de tout faire péter d'un côté, qu'il y en a déjà plein qui nous canardent de l'autre. Remarquez au passage que l'eau est verte, Peut-être dû au réchauffement climatique et à la prolifération d'algues, ou alors à cause d'un graphiste daltonien. Pour ajouter à la déception, oubliez ma voix suave, étendez l'oreille. Vous n'entendez pas de musique C'est normal, il n'y en a pas. Vous l'aurez compris, cette fois-ci, il vaudra mieux posséder la version européenne pour s'amuser à Flying Shark sur Commerce 4, bien qu'il reste un jeu difficile. Jackal, à la base, est un Drive and Gun Arcade. En gros, c'est un Run and Gun comme Commando. Mais à la place des pieds, vous avez des roues Ah oui, vous pilotez une Jeep. La version Euro du jeu se base, semble-t-il, un peu sur la version Rotary de la borne d'arcade. A savoir qu'en arcade, vous pilotez la Jeep dans 8 directions et tirez, grâce à ce joystick spécial, dans une direction différente que celle du véhicule. Sauf que là, sur Commodore, vous tirez uniquement dans la direction de la Jeep. Vous pourrez également lancer des grenades en maintenant le bouton de tir enfoncé plus longtemps. Le scrolling n'est pas forcé et avance lorsque vous êtes presque en haut de l'écran. Ce qui est un peu tendu car vous ne verrez que trop tard les adversaires vous arriver sur le coin du nez. Côté musique, c'est le néant et finalement, on ne s'amuse pas vraiment. Notez au passage que vous pourrez également sauver des prisonniers de guerre en détruisant à coups de grenade la prison où ils sont retenus. Cette version du jeu est plutôt moyenne, voire même assez mauvaise. Alors la version américaine va-t-elle sauver les meubles Déjà elle se base sur la version arcade non Rotary, c'est-à-dire que votre tir de mitrailleuse se fera uniquement vers le haut de l'écran. Le lancer de grenade lui se fait de manière identique à la version européenne et dans la direction où pointe la Jeep. Toujours pas de musique in-game, mais le scrolling est cette fois-ci horizontal et vertical et pas besoin de se coller tout en haut de l'écran pour le faire défiler. C'est beaucoup plus agréable et jouable, et carrément plus proche de l'arcade, même dans la manière d'ailleurs de sauver les otages. Attention, je dis pas que le jeu est un chef dœuvre mais comparé à la version européenne, cette fois-ci on a quelque chose de potable à l'œil et à la manette. D'ailleurs, si vous désirez tester cette version sur un émulateur, précisez bien que le modèle de Commodore 64 à émuler est une version NTSC, sous peine de glitch qui vous font saigner des yeux autrement. Si le double dragon de 1988, porté par Arcadia Software, annonçait du bon grâce à sa musique d'introduction, in-game c'est une douche froide qui nous tombe sur le coin du nez. Ah c'est pas que c'est moche, c'est juste que bah, déjà c'est le silence absolu à part 2-3 euh, bruitages de coups, mais c'est surtout les sensations de frappe qui sont inexistantes. Pourtant la palette de coups semble varier, mais la seule technique efficace c'est de donner deux coups de tatane, de reculer, de revenir à la charge et de redonner deux coups de pied dans la tête ad vitam aeternam. Si vous tentez de placer des coups de poing ou des coups de boule, laissez tomber, vous allez vous faire défoncer. 
pire encore, récupérer les armes des adversaires, qui sont d'ailleurs très peu nombreux, ne sera pas plus efficace tellement les coups des armes sont anti-ergonomiques à déclencher. Hors coup de pied, point de salut dans cette adaptation de Double Dragon bien ennuyeuse. La version Ocean, sortie en cartouche en 1991, certainement pour le Commodore 64 Game System, c'est la GX4000 de chez Commodore, quoi, si vous voulez une comparaison. Commence elle aussi très bien, un très beau logo avec une chouette musique, et le titre du jeu qui scrolle pour se mettre devant deux magnifiques dragons, et puis une image qui montre la blonde que nous devrons sauver. Ensuite le choix sera donné entre musique et bruitage, j'ai opté pour la musique. Le jeu démarre et les décors sont je trouve moins jolis que la version de 88, mais notre personnage est plutôt fin et utilise la technique de superposition de sprites monochrome à des sprites colorés pour obtenir cette finesse. Par contre les ennemis c'est autre chose, hein. c'est beaucoup plus grossier. C'est beaucoup plus jouable que la version de 88, mais le même défaut est présent, la sensation de donner des coups n'est pas là même s'il est beaucoup plus simple de varier les coups et les plaisirs. En fait, le vrai problème de cette version, c'est que j'ai pas l'impression de jouer à Double Dragon. Les graphismes du jeu de 88 alliés à la musique, au contrôle et à la jouabilité de cette version m'auraient plus donné la sensation d'avoir ce jeu mythique devant les yeux. A noter que pour cette vidéo, j'ai testé un rip de la version cartouche sur disquette, qu'il y avait donc des temps de chargement en plein milieu du jeu et que je devais donc sauter avec la barre espace. Sinon, il faudra trouver un joystick de bouton pour votre Commodore 64. Ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est la version la plus connue de 720 degrés sur Commodore. 720 degrés, c'est un jeu de skateboard. Perso, j'ai déjà du mal à pas me tordre une cheville en étant à pied. Alors, sur un bout de bois roulé, c'est la fracture du col de l'utérus assurée, hein. Ou alors du fémur. Autre son, je joue pas médecin. Bref, dans cette version en une seule disquette, vous avez un hub central où vous devrez trouver en temps limité les skateparks où vous attendront des épreuves qui vous permettront de gagner de l'argent et d'améliorer votre équipement grâce au magasin qui se situe également dans ce même hub central. Si vous tardez trop sur ce menu jouable, hein, finalement, une armée de guêpes viendra vous piquer le postérieur et ça sera le game over. C'est pas très beau, mais c'est relativement jouable, à condition de comprendre comment maîtriser ce fou du skate. Je ne suis pas fan de ce genre de jeu, mais ma foi, l'expérience ne fut pas inintéressante, même si j'ai passé plus de temps dans l'eau que sur la piste de skate. En plus, je sais pas nager. Et ça, c'est la version US. Et oui, c'est carrément plus beau Le souci, c'est que c'est aussi carrément moins fun. Déjà, le jeu fait deux disquettes, ou deux faces d'une disquette avec des temps de chargement interminables. Et puis le HUD du jeu est tellement plus grand qu'on pourrait s'y perdre, et donc se prendre une guêpe dans le cul hyper rapidement. En plus, les épreuves une fois trouvées ne durent que quelques secondes, et rebelote, on se prend un temps de chargement dans la tête. Franchement, je comprends pourquoi on ne trouve pas de traces de cette version sur le net, car à part des graphismes plus jolis, eh ben, elle n'a pas grand chose pour elle. Et c'est maintenant la fin de cette seconde vidéo dédiée à des jeux développés en double sur Commodore 64. Et croyez-moi ou pas, il y a encore 8 titres dans le même cas, dont un et même en triple version. Alors si vous désirez les connaître, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires de cette vidéo. Je vous remercie dans tous les cas d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt sur All School is Beautiful. Ciao, bye bye